ஐ டு ஒன் நானும் ஓனர் ஜில்லா பேசுகிறேன் நமக்கு ஆடியோ தெரிஞ்ச மாதிரி சில பேருக்கு வந்து என்ன அவங்க ஆத்மா வந்து அவங்க உடம்பு விட்டு எப்போ போகும்னா அவங்களோட ஆயுள் முடிஞ்ச பின்னாடி அவங்க ஆத்மா வந்து அவங்க உடம்பு விட்டு இரவுனை நோக்கி போயிடும் அண்ட் சில பேருக்கு வந்து சில விபத்துனால அவங்க ஆத்மா வந்து அவங்க உடம்பு விட்டு போயிடும் ஆனால் இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச மாதிரி ரிஷிகள் இந்த மாதிரி சாமி வேண்டிட்டு இருக்கவங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தான் தன்னோட ஆத்மா வந்து எப்போ கடவுள்கிட்ட ஒப்படைக்கணும்னு தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து அவங்க அவங்க கடவுள்கிட்ட ப்ரே பண்ணணும்னு கிடைச்ச பவரா இல்லை தன்னோட ஆத்மா வந்து ஜீவ சமாதியாக அவங்க பவராலே அவங்க ஆத்மா வந்து உடம்புல இருந்து எடுத்து சாமி கூட நினைச்சிருவாங்க அப்படிப்பட்ட சாவம் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது அவங்க என்ன சாவுனா ஜீவ சமாதின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கிற சாவுனா இயற்கை நம்ம வந்து நம்மளோட ஆத்மா வந்து கடவுளா எடுத்து போகப்பட்டது பட் அவங்க ஆத்மா வந்து அவங்களா சா கடவுளுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது அந்த சாவ பேர் என்ன சொல்லுவாங்க ஜீவ சமாதி நம்மளோட வந்து இயற்கை மரணம் இப்ப நம்ம இந்தியாவில யாரை பத்தி பேச போதும் இந்தியாவில நம்ம ஒரு பர்சன் இருக்கா மனிதன் பிறந்து அதுக்கடுத்து யோகா மூலமா தன்னோட பவர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி தன்னோட ஆத்மாவை கடவுளுக்கு ஒப்படைச்சு தன்னோட சாவ ஜீவ சமாதியும் ஆக்கியிருக்காரு வேற யாரை பத்தியும் இல்லை அவர் பேர் சுவாமி விவேகானந்தர் தான் நமக்கு ஆளுகை தெரிஞ்சமாதிரி சுவாமி விவேகானந்தர் சாவ வந்து நிறைய பேர் ரூமர்ஸ் எல்லாம் கிளம்பிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி அவர் வந்து காமத்தை அடக்கி அதனால வந்து அவர் வந்து சம்திங் வந்து காமத்தை அடக்கிறதுனால வந்து அவர் வந்து இறந்து போயிட்டாரு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் கடைசியில் வந்து அவர் வந்து பிளட் கோல் இறந்து போயிட்டார் இந்த மாதிரி நிறைய ரூமர்ஸ் இருந்தது ஆனால் சில பேர் தாண்டி என்ன சொல்லுவோம் அவருக்கு வந்து கேன்சர் இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி அதுக்கடுத்து நிறைய நோய்கள் இருந்திருக்கு அதனால வந்து அவர் இறந்துட்டார் மற்றபடி எது இல்லை இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பட் ரியலி என்ன நடந்துச்சுன்னா அவர் வந்து அவர் அவங்க டிசிபிள்ஸ் அவங்க சீதட்டன்னு சொல்லுவாங்க என்னதுன்னா நான் யோகா மூலமாக நிறைய சக்திகள் பெற்றுட்டு இருக்கேன் ஆனால் என்னோட சக்தி பிற பிறகு என் ஆத்மா ஒரு பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கேன் என் ஆத்மா ஒரு இது சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு அந்த ஆத்மானால இந்த அந்த ஆத்மாவுக்கு இந்த உடம்பு செட் ஆகாது இந்த உடம்புல அந்த ஆத்மா ரொம்ப நாளைக்கு நீ இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி அந்த உங்க சீடர்கிட்ட சொல்றாங்க இது நம்ம எப்படின்னா நம்ம இந்த டூ பாயிண்ட் ஓ படத்தில் பார்த்துருப்போம் அதில் வந்து அக்ஷய்குமார் ஆத்மா வந்து ஒரு சின்ன ஆத்மாவாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து அங்கே எங்க செத்து பண்ண குருவி ஆத்மா எல்லாம் அக்ஷயகுமார் ஆத்மாவை செய்யறோமோ அந்த ஆத்மா ஒரு சைஸ் வந்து பெருசாயிரும் அப்படி பெருசாயிரும் அந்த ஆத்மா வந்து ரொம்ப பெருசாயிடும் அதே மாதிரிதான் இங்க கதை இவர் வந்து சாதாரண மனிதனா இருக்கும் போது இவர் ஆத்மா நார்மலா இருந்திருக்கு ஆனா இவர் ஆத்மா எப்ப பெருசாகுதுன்னா இந்த மாதிரி நிறைய அவர் வந்து யோகா மூலமா நிறைய பவரை வந்து அவர் வந்து கத்துக்கிறாரு அது மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறாரு அது மூலமா அவர் ஆத்மா ஒரு சைஸ் இன்க்ரீஸ் அது வந்து சொல்றாரு இந்த மாதிரி இதுக்கு சில டைம் எனக்கு ஒரு டைம் வரும் அந்த டைம்ல வந்து என்ன இந்த பூமியில இருக்க முடியாது எனக்கு ஒரு டைம் வரும் போது அந்த டைம்ல இந்த பூமி விட்டு நான் வெளியே போயிடுவேன் இந்த உடம்புத்து இந்த ஆத்மா போயிடும் அப்படி சீடர்கிட்ட சொல்றாங்க அந்த சீடரை வந்து என்ன சொல்றாங்க இல்ல நீங்க அப்படின்னா சொல்லக்கூடாது நீங்க வந்து இந்த பூமியில் ஒண்ணு இருக்கும் நிறைய நீங்க நல்லா கரையணும் பண்ணணும் அப்படி தான் சீடர் சொல்றாரு பட் ஒரு டைம் ஓடுது அந்த டைம்ல வந்து என்ன பண்றாருன்னா அவர் வந்து தான் காலையில வந்து என்ன யோகா எல்லாம் பண்ணிட்டு எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு அங்கே பார்க்குற சீடர்கள் எல்லாருமே பார்த்துட்டு எல்லாருமே வந்து அப்புறம் சாயந்தர நேரத்தில் வந்து ஒரு ஏழு மணி டைமில் வந்து இசைகிட்ட சொல்லிட்டு போகிறாங்க அவங்க டிசிபிள்கிட்ட சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி யாரும் நீ டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு போய் மெடிடேஷன் உட்காரு அப்படி மெடிடேஷன் உட்காடும் போது அவர் வந்து ஏழு மணிக்கு உட்காந்த பர்சன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒம்பது மணி ஆகும்போது கரெக்டாக வந்து அவர் இறந்து போயிடுறாரு அவர் எப்படி இற இறக்குறாருன்னா அவர் உடம்புல வந்து ஏழு சக்கரை இருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க உடம்பு வந்து கீழே பக்கம் தலையில் வந்து ஏழு சக்கரை இருக்கும் ச சக்கரா சக்கரம் வந்து இந்த ஏழா அந்த தலையில் இருக்கு இந்த மாதிரி உடம்புல ஒரு ஒரு சக்கரத்தை அவர் வந்து தன்னோட யோகா மூலமாக கிடைச்ச பவரால் உடச்சி அந்த ஒரு ஒரு சக்கரத்தை உடச்சி கடைசியில் இங்கே தலையில் அந்த ஏழாவது சக்கரத்தை உடச்சி தன்னை ஆத்மா வந்து உடம்புல இருந்து அவராக வெளியே எடுத்து தான் கடவுளுக்கு ஒப்படைச்சிருக்காரு கடவுள்கிட்ட ஒப்படைச்சு அவர் ஆத்மா வந்து கடவுள் நினைச்சிருக்காரு அப்படிப்பட்டு அவர் வந்து ஜீவ சமாதி ஆயிருக்காரு இது வந்து நம்மளுக்கு அப்புறம் வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு அந்த சீடர்கள்லாம் பார்த்து என்ன ஆகுது என்ன ஆச்சுன்னு பார்க்கும்போது இறந்து போயிருக்காச்சு அப்புறம் இருக்க டா அங்கே இருக்க டாக்டர் தான் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவர் மூளையில் இருக்க நிறைய நரம்புகள்லாம் வெடித்து அவர் மூக்குன்ற ரத்தம் வந்து இறந்திருக்காரு இப்படிப்பட்ட இதெல்லாம் எப்படிப்பட்ட சாவு இருக்கும் இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நார்மல் பர்சன் வந்து திடீர்னு வந்து மூளையில் ரத்தம் வந்து அப்படி சாவ மாட்டார் அது இல்லாமல் அவருக்கு வந்து சுகர் இந்த மாதம் இந்த
Hope you guys you enjoy it. And if you want to video about the interesting and different topic, like the video, you want to see, then comment, leave, and share. Take care. Bye.